まあ一つ言うことはよまあそうでなくちゃおかしいしよそうであってあああれでいいんじゃねえかと思うよあ,あ味方チームは負けたあいあいで辻だぞこんなやつはおい大佐世田さんよおいあ,あ辻がこれで決められたんじゃねえんだここまで踏ん張ったってことだよこんなやつおいてめえらおい大佐世田次やったったときはてめえら覚悟しとけよこんなやつ言いてことはそれだけだあ,あ辻だってよムカついてんだろよおいそれ倍返しだこんなやつどうだどうだ辻と上村の海外遠征が決まりましたああ正直言って俺は寂しいよでもよ奴らも今の現状に我慢することなくずっとずっとやってきて海外に行ってもっともっとでかくなってもっと出こようとしてるんだ俺はもう心く送り出してやるよ辻はメキシコを希望してるみたいですけどこの状況下の中でどこに行くか分かんないけど最終的には奴の希望通りメキシコになってメキシコに行ってメキシコに行ってそしてエストレージャーになって帰ってこないとエストレージャーだメーメンターだトップ取って。帰ってこいお前はそのぐらいの器がある棚橋さんを放っておられる若いのにベテランみたいな試合運び落ち着け若いのにベテランだよお前はああすげえと思うよその落ち着き、まあ、俺はよ若きベテランだと思ってるからお前のことは筋は忘れたかもしんねえけど俺が2017年3月3日に怪我をして超決をした時道場に来て受け身とかさまざまな練習の相手をしてくれたのは辻なんだよ辻がいるからこそ辻がいたからこそ今の俺がいるんだってあいつには本当に感謝してるでも俺は先輩の意地で負けねえただいなかわいついにこの時はやってきた走行試合正直言って半年前俺は内藤さんと戦いたくてツイッターで 5.5 万いいねのプロジェクトを立ち上げただがその結果は失敗に終わっただから次内藤さんと戦える時が来た時は俺がもっと結果を残して内藤さんが戦いたくなるような人になった時だと思ってたただチャンスが舞い込んできた目の前のチャンスを生かせるか行かせないかそこで今後の俺のレスラー人生も変わってくるだろうただの走行試合じゃない俺にとっちゃとんでもない人生の大一番だ東京ドームのニュージャパンランボーを終えまた元気いっぱいに帰ってきました、うん、辻というこれからの新日本プロレスの未来を背負う人間に勝つこと、うん、それは多分、うん、今の俺にとっては、うん、今のあいつには負けることはないと思ってるよだけど、うん、多分もうあいつは俺とかその辺のところをもう見てないと思うもっともっと上を見てるだけど俺には俺の役割があるし俺には俺にしかできないこと、俺にしかできないプロレスがいっぱいあると思ってるから、あまだまだそういうふうに、そういう意味じゃ、あこの俺を超えることはできないと思うよ
辻がこれから先どういうプロレスになるかもうあいつには未来しかないこれから先俺とかその辺の人間をどうやってあいつを振り向かせるかどうやってあいつを引き止めるかそれぐらいのことしかできないかもしれないけどだけどまだまだ俺のこの右腕にはあいつにはとてつもないとんでもないけどまだかなわないと思うよなあとりあえず頑張ってこいよ<笑>やっぱここ最近ないぐらい膝の調子がすごく良くてもっと本当は試合暴れたかったんですけどねでも序盤で、まあ、辻とやってよかったかなともう1回の余裕ですけどやっぱりコンディション動きもはたから見てていいしそのいろいろこの数年デビューして数年間で、ね、2年3年からもかなりのものを培ってきた今なら海外出てもいいんじゃないかなと、えー、もうちょっと辻とがっ,がっちりともっとレースにやりたかったですけどね、まあ、6人タックなバタバタした展開で、ね、あのできなくなってしまっただから大きくなって、ね、帰ってきてほしいなと辻には、えー、思いましたねやっぱそれはみんな天山の小島さんも思ってね小島さんなんか珍しくシックになったちょっと気持ちがねあの内部になったのかいつも言っちゃうぞばかりをやらなかったところがあちょっとシックという気持ちというのがね内部になったかもしれませんねあの人があれを忘れるなんて珍しいなと以上ですいらっしゃいはい第三世代、うん、まあどんな相手でも、うん、若いのが来ようがベテランが来ようが俺たち3人がうん、俺たち組んだらもうこれから今度はもうガンガンいきますよ、うん、まあ今日なんかはもう真壁、うんうんま、そして辻、うん、元気いっぱいやけどまだまだ、うん、女止めた逆にストップできるから、うん、まあ勢いはすごいかもしれんけど、うん、まあ真壁も本間もそして、うん、辻なんか海外行くみたいやけど、うん、まあ、うん、化けて帰ってこいよってお前やったらできるやろ。うん、最高にでかくなって、最高にな、うん、何もかも変えて、チェンジして、辻、うんうん、が新しく生まれ変わるような、うん、そんな選手になってほしいね、うん、オッケー楽しみにしてるぞ、ほら、オッケー。